നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ദയവായി കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിലെ ടേംസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒമേഗയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസും കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗയും ടിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കിതിലെ ഓരോ ടേമുകളും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു വേവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് വെച്ച് ഓരോ ടേമുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്കാണ് വെലോസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ വേവിലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ പി ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷനുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ടേം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് വേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ ലാംഡ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുക അതിലെ ഹാർമോണിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിലെ ഓരോ ഹാർമോണിക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവിൻ്റെ ഫിഗറുകൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഓപ്പൺ പൈപ്പിൻ്റെയും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ഓപ്പൺ പൈപ്പിലും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലും ഉള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസികളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഓപ്പൺ പൈപ്പിലാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലും ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്പൺ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബീറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ബീറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ബീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവൻറ്റുകളിലും മറ്റൊന്നാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ സോഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവറുടെയും രണ്ടാളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓരോ കേസുകളിലുമുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും പഠിക്കണം ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിലെ കോർ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് പരിശോധിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വേവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ടേമുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക
ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് നമുക്കറിയാം കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിവിടുത്തെ കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റി എക്സ് എന്നുള്ളത് കെ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് എയ്റ്റി എക്സ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കെയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ എയ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഏതാണെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഷോൺ ബിലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലാംഡ ബൈ ടു വരുന്ന ഒരു ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിലാണ് എൻ ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിലെ വേവ് ലെന്തിൻ്റെ വേവ് ലെന്തും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡും തേർഡും ഹാർമോണിയസിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അതുമുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ആ ചോദ്യം അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സും തേർഡ് ഹാർമോണിക്സും എൻ ലാംഡ ബൈ ടു എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് എന്നിൻ്റെ വില രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വേവ് ലെന്ന് ലാംഡ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വേവ് വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമേജാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തേർഡ് ഹാർമോണിക്സിലാണെങ്കിലോ ത്രീ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വേവും ഒരു ഹാഫ് വേവും കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടുക ലാംഡ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ വേവും അതോടൊപ്പം ഒരു ഹാഫ് വേവും കൂടി കൂടി ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സിന് ലാംഡ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സിന് ലാംഡ ത്രീ തേർഡ് ഹാർമോണിക്കിനാണെങ്കിൽ ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ വേവ് ലെന്തിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യം ലെങ്ത് എൻ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ നിന്ന് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ലെന്ത് നമ്മളെ റിലേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂവിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽന്ന് കിട്ടും ഇനി എൻ എൻ ഒന്ന് എന്നുള്ള വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ന്യൂ ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു ന്യൂ ടു ഈസ് ടു ന്യൂ ത്രീ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് വി ബൈ ടു എൽൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ന്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ന്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കിതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി അതിലെ മൂന്നാമത്തത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയും ലെങ്ത്തുമാണ് നമുക്ക്
ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഈ പാടത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല മുൻവർഷങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോവാം എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഹാർമോണിക് വേവ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ടി വെർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സൈനും കോസും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വേദിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് സൈനും കോസും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ആദ്യം ആ സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെ എല്ലാം പുറത്തുള്ള ഭാഗം ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാകും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വാണ്ടിറ്റീസും കൂടി നോക്കിയാലോ ഇവിടെയുള്ള പ്രൊപ്പേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കെ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കെയുടെ വില എക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതായിരിക്കും കെ അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേവിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു പൈ വി ലാംഡ കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ വി ലാംഡ ആണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ടീയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതായിരിക്കും ആംഗ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടീയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥാനം ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് ഒമേഗ ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ പൈപ്പിൻ്റെയും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ പൈപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാം ഓൾ ഹാർമോണിക്സ് ഓൾ ഇൻഡിയകൾ ഹാർമോണിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ പൈപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതേസമയം ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലാണെങ്കിലോ ഓട് ഇൻഡിയകൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വൺ വൺ ത്രീ ഫൈവ് തുടങ്ങിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗണ്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനേക്കാൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ഏതാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ പൈപ്പാണോ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണോ കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഓപ്പൺ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസികൾ നമുക്ക് കൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അത് അതിലെ റേഷ്യോസ് ഓപ്പൺ പൈപ്പിലാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്നും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലെ ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലുമാണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിന് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അത് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കണ്ടീഷൻസിലുമുള്ള അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക അതുപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും കൂടി പഠിക്കാം ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾ അവിടെ ചേർക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർ